Hi, ich bin der Alex von der Flugschule Herondell. Wir haben ja in einem vorherigen Video noch schon mal über Single Skins geredet. Da hat der Stefan auch eine schöne Frage dazu gestellt. Das wollten wir jetzt mit dem Benny Hörburger von der Firma Vieh noch mal näher, näher beleuchten, ja, weil da gibt es nämlich noch mal schöne Ansätze und der Benny wollte uns auch noch mal die Unterschiede erklären. Und äh, ja, Benny, leg mal los. Also du hast ja da einen riesen Pedo. Ja. ja, servus miteinander. Ja, auf alle Fälle. Ähm, man muss ja dazu sagen, diese Konstruktion Single Skin ist ja hochinteressant. Mhm. Also so ein Single Skin, der zeigt dir ja Vorteile, die sind ja unglaublich. Ja, aber da fehlt doch nur die Hälfte. Ja, das was heißt, fehlt die Hälfte? <lacht> also, der hat ja dafür zum Wissen gerade mehr Leiden aktuell. Also du kriegst okay. eigentlich verarbeitungsmäßig, handwerksmäßig kriegst du sogar mehr, mhm. vielleicht weniger Tuch, mhm. aber auf alle Fälle mehr Handwerk zum Wissen gerade. Mhm. Das ist eigentlich auch der Punkt, man will ja eigentlich von den Leinen ein bisschen auch wegkommen und da ist ich mal gerade dran zu entwickeln, was man da gerade machen soll oder wie die Entwicklung hingeht. Aber jetzt geht es ja erstmal um das Grundding, was macht man gerade mit dem Single Skin? Mhm. Wo wird er denn gerade verwendet? Mhm. Die Entwicklung ist ja grundsätzlich von der Hergehensweise ja uralt. Das haben wir ja letztes Mal schon in dem ja. Video festgelegt, also 1968, so in dem Dreh, wurde der erste Single Skin eigentlich gebaut und dann anschließend ist das Ganze, weil das ähm, fürs Militär tätig war und nicht fürs Hobby, eher auf die Seite geschoben worden. Und ähm, jetzt nimmt man das ganze Thema eigentlich wieder auf. Dann hat man Mitte 80er Jahre schon mal wieder probiert, die Gleitschirmhersteller, die ersten, hat da probiert, da weiterzukommen damit, mhm. hat dann dort einen entscheidenden Baufehler unabsichtlich drin gehabt, wodurch eine Kleinigkeit eigentlich die Revolution des äh, Gleitschirmfliegen in eine ganz andere Richtung hätten lenken können. Das heißt, so, die haben das Tuch nicht vorne umgezogen? Genau, so wie damals der größte Gleitschirmhersteller ja. der Welt, das war Laurent de Kalbermatten, der hat ähm, 1988, der hat dann mir eine Zahl hingeschmissen, die war unglaublich, der hat, wenn ein Importeur für Österreich werden will, mal nur so ein Verhältnis, ein Gleitschirmhersteller baut im Schnitt so die größeren Größenordnung, so zwischen 2000 und 3000 Schirme im Schnitt. Ja, es gibt natürlich Jahre, da machen ein Einzelhersteller vielleicht 4000 Schirme, aber es gibt auch die Jahre, da vorher hat man ja auch Zellen, da haben die vielleicht bloß 1000 Schirme gemacht. Ja. Und, und jetzt muss man sich mal vorstellen, da gab es einen gleichen Hersteller wie Laurent de Calva, eine Macht war der, der hat einfach allein ist der Drang stand und hat zwischen 10.000 und 12.000 Gleitschirme im Jahr produziert und das auch noch okay. in Europa, in Genf, in der Schweiz. Und äh, der kam damals auf den Single Skin. Mhm. Und wo der auf diesen Single Skin gestoßen ist, hat der ähm, damals gedacht, hm, wie kriegen wir das hin, einfach Segel zu machen, weil gerade mit Doppelsegelstoff und Profil und so, das ist alles schwierig. Und man hat eigentlich, ähm, gerade letztes Jahr, vorletztes Jahr habe ich den auf der Messe getroffen und dann hat der vorletztes Jahr dann so gemeint, hätte er gewusst, dass er nur die Nase ein bisschen weiter runterziehen muss, dann wäre die Entwicklung der Gleitschirmgeschichte in eine ganz andere Richtung gelaufen. Und äh, tja. Ist es gut so oder ist es schlecht so, dass es so gelaufen ist? <lacht> Aus ja, also gut oder schlecht. Im Endeffekt ähm, wäre die Zielrichtung immer noch gleich geblieben. Das mhm. heißt, man will damit ähm, von A nach B fliegen, mhm. Strecken fliegen, Thermik fliegen war entscheidend und man, mittlerweile geht man ja wieder back to the roots. Mhm. Im Endeffekt, es gab ja jetzt seit zehn Jahren nur auf Leistung das ganze Thema. Mhm. Ja. Jetzt will also man alle, wieder, Jeder Entwicklungsschritt musste immer 0,2, 0,3 Gleitzahlen besser bringen. Genau, da ging es gar nicht ums Gewicht oder irgendwas, es ging mhm. nur um Leistung. Und jetzt steht man an einem Punkt, da geht man wieder zurück zu 1987, wie toll war es, einen kleinen Rucksack zu haben, den Berg hochzulaufen und da einfach gemütlich frei rausfliegen, Thermik fliegen, Thema erledigen. Wobei die Materialien damals ja auch eher schwerer waren wie heute. Ja, also klein und leicht damals war jetzt, normal Standardausrüstung von Genau, heute und jetzt kommt die Entwicklung natürlich ins Spiel. Man probiert beide Sachen zu kombinieren. Man probiert ein leistungsorientiertes, langlebiges Material zu schaffen mit der hohen Sicherheit wo man quasi die Leistung wie auch das Leichte miteinander kombinieren kriegt, dass es für das Laufen und ja, ist einfach auch angenehmer, oder? Wer will ein Fleisch 20 Kilo mit sich rumtragen? Das, die ähm, Zeiten sind vorbei. Wir, es ist so, wir verkaufen aktuell sehr, sehr viel Hike and Fly. Und, äh, mal, Weil aber auch die Bergbahn nicht laufen im Moment. Ne? Genau, du, äh, nicht nur das, also es war schon vorher ja auch so, aber das Interessante war, dass die Leute wollen auch von der Bahn bis zum Startplatz. Mhm. Der will einfach keiner da jetzt seine 20 Kilo mit sich rumtragen. Okay. Also die Zeiten sind auch vorbei mit 20 Die sind Kilo. einfach durch, ja. genau. Die sind einfach durch und mittlerweile hat eine vernünftige, gute Ausrüstung. Kommt natürlich auf die Größe und äh, Gewicht von den Piloten drauf an. So also in meiner Größe auch. circa 14,5. 
Kilo. Genau. Also ich sag mal zwischen 10 und, und 15 Kilo bist du mit der Super ausgeschnitten. So, ja. jetzt kommt der Single Skin in das Rennen. Du kannst eigentlich mit einer kleineren Fläche, mhm. mit weniger Materialeinsatz, denselben Auftrieb zum gewissen Grad schaffen. Mhm. Was hat denn der Single Skin denn für einen Vorteil? Also das war ganz interessant, wo die Single Skins kommen sind, die allerersten. Ähm, hab Was, ich, hab, alles klar, Startfachhülle. Hab ich, genau, habe ich dann festgestellt, ach du Scheiße, wo ein Mitbewerber da, da damals kommt, ach du Scheiße, das macht echt Sinn. Mhm. Also dieses unglaubliche Startverhalten, ja. das hat mich ein bisschen an Notschirm erinnert. Also, also man muss eigentlich gar nichts machen, ja? man, man muss immer die Leine in der Hand halten. Man läuft einfach nur ein bisschen nach vorne, ja. gibt Spannung drauf über die das Karabiner macht, und das macht und, und das steht. Steht über dir. Ja? Und dadurch, dass äh, der Single Skin, ähm, was man ja immer vergisst, ist, äh, dass in so einem Gleitschirm, ja eigentlich der Gleitschirm, wenn er belüftet ist, mhm. Mehr oder weniger, ich sag mal, rund 20 Kilo eigentlich dann wiegt, weil Luft wiegt ja auch was, diese Masse in diesem Gerät. Wir haben ja ein paar Kubikmeter Luft drin in so einem Gerät. Genau, ja. und das ist beim Single Skin ja nicht der Fall so. Ja. Also, das heißt, dass eigentlich die ganze Dynamik, was der Schirm mit der Eigenmasse macht, gibt es beim Single Skin nicht. Ja. Das ist eigentlich immer wie so ein Retterverhalten. Also, der wird nie eigenständig über dich hinweg wandern und stabil bleiben und dann zusammenfallen oder was weiß ich. Nee, der nimmt schon vorher die Energie raus, weil dann oh, schlagartig eigentlich. Ähm, mehr oder weniger dann der Widerstand der Luft von außen gegenüber dem Material da steht. Also, was beim Single Skin ein Riesenvorteil ist, starten. Mhm. Es gibt kein Doppelsegel, wo ansatzweise so hoch startet. Es gibt aber auch einen Nachteil beim Starten. Wenn du dran stehst und hast mal Wind, also müssten wir jetzt sagen, eben, man muss immer das Pro und Kontra Heißt, finden. Wind heißt über? Ja, das kommt darauf an, ob du jetzt ein super leichtes Gerät da hast, weil ein eigenes Material hat ja auch noch was ja. zu tun, ob das Material eine gewisse Masse hat und dann den, den Schirm, der leichte Wind, den liegen lässt, ob der wie der Feder liegt oder ob er, ob er aus Stahl baut, dann wird der Single nicht starten, auch bei 30 km Wind nicht. Und, ähm, aber es ist ja auf alle Fälle so, dass wenn du sagen wir so 10, 15 km/h beim standardmäßigen Single Skin hast und du stehst im steilen Gelände, wo der Wind den wirklich angreifen kann, dann musst du dich bemühen, dass der Schirm am Boden liegen bleibt. Und da gibt es mittlerweile ein paar Tricks und da wird die Entwicklung auch schon besser, dass man die auch im Griff hat, dass die am Boden liegen bleiben. Sonst haben die immer so ein Auto Startautomatik drin gehabt. Genau, kam zieht der von von Wind, Uhr, irgendwann von alleine auf. Kam der, der, der Furz von Wind und puff, stand das Ding. Und dann äh, sagst du dann, ah, hm, wollte ich vielleicht jetzt nur nicht. Ja. Da gab es dann auch ein bisschen wichtig, was wir gesagt waren, wo die Leute sich gefilmt haben, wie sie sie über den Buckel irgendwo gezogen hat. Mhm. Ähm, das ist das eine, also sprich unglaublich stark verhalten. Nachteil bei Wind natürlich ist noch eine Startautomatik und absichtlich ist drin. Ja. Da, dann kommt der zweite Punkt. Ein Single Skin ist von der Sicherheit wahrscheinlich das Beste, was es gibt. Mhm. Also diese die Klappergeschichten, wenn man die macht, es wirkt wirklich wie ein Notschirm. Mhm. Also das macht Geht's immer, du klappst auf. ein und es macht baff und er steht wieder. Das macht immer bam bam. Du sagst, das gibt es ja gar nicht. Mhm. Also unglaublich, mhm. wie das Gerät da funktioniert. Dann, was die Rollstabilität betrifft, es gibt keinen Schirm auf der Welt, wo es so eine Art von Wendigkeit herbringt und trotzdem, wenn die Bremse loslässt, das Puffen, der fliegt gerade aus. Mhm. Das ist ja ein Phänomen. Okay. Das ist wirklich entwicklungsmäßig ein Phänomen. Also das spricht mit dem Single Skin, diese unabsichtlich stabile Spirale und diese, wo man früher doch viele Unfälle gehabt hat, wo leider Gottes natürlich viele ja auch tragisch ausgegangen sind. Ähm, auch bei Sicherheitstrainings, weil Wasser kann halt doch zu Beton werden, ja. ähm, wenn man da mit der entsprechenden Kraft drauf plumpst. Hast du eigentlich beim Single Skin nicht so. Das muss man schon aktiv machen, das Ganze. Und was auch in so ein Thema ist, diese ganz niedrige Abhebegeschwindigkeit. Dieses Gerät kann wahnsinnig langsam und niedrig abheben. Nachteil beim Single Skin, ich komme ja aus der Drachenfliegerei unter anderem ja auch, da gibt es ja Single Skins schon ewig, also Einfachsegler und Doppelsegler-Drachen. Doppelsegler sind die Hochleister, Einfachsegler sind ähm, die Anfängerdrachen. Und da ist schon immer so klar, wenn ich Sicherheit haben will, will es einfach haben, will einfach zum schnellen Flugerlebnis kommen, zum Erfolg, kommen wir zum Einfachsegler. Mhm. Beim Gleitschirm muss man da erst da einfach drauf stoßen, dass das so ist. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Grundkurs mache und wir haben Schnee oder irgendwas, dann muss man dann überlegen, was tun wir? Dann steht der Schirm da, ist nass oder voll mit Schnee. Der Doppelsegel, da muss man erstmal den aus den Zellen raus, dann steht der Wind nicht an. Und der Single Skin, da lauscht ja zwei Schrittchen, machst Puff mhm. und das Ding steht. Also schon so, du kommst viel schneller zum Erfolgserlebnis mit dem Single Skin. Auch. Als Was Schüler. das betrifft, ja. ja. 
Was für Vorteile hat das Ding sonst noch? Außer dann, dass er eben rollstabil ist und nicht stabil ja auch. Ne? Nicht stabiler. Ein bisschen. Gehen wir mal, jetzt können, gehen wir mal, ich sag mal, die Vorteile haben wir jetzt ein bisschen gerade eh gezogen. Gehen wir mal ja. über die Nachteile. Ja. Ja. Aktuell ist es so, dass man über gewisse Tricks probiert, ähm, den Single Skin zum Flären zu bringen, dass man beim Landen der die Energie wegnimmt und dass man weich aufsetzt. Dadurch, ähm, das, das hat man noch nicht ganz in der Hand, weil die Leistung das heißt, ist im Moment fehlt. genau und Bremsch, Bremsch. Er nimmt zwar die Vorwärtsfahrt weg, aber es setzt nur relativ hart auf. Mhm. Jetzt gehen wir mal dahin, wo könnten jetzt halt schon mal die Vorteile schon mal viel Sinn machen und die Nachteile vielleicht, wo man besser in den Griff kriegt. Also ich fliege ja auch Motorschirm und da muss ich sagen, schon ein Doppelsegel immer so ein Thema, wenn du das erste Mal starten willst und da dran ist und du musst relativ viel rennen, hast du den Motor drauf. Ich kann mir vorstellen, beim Motorschirm fliegen hast du das Rollproblem durch das Drehmoment vom Motor an. Da glaube ich, das sind Singles natürlich sehr im Vorteil. Vor allem habe ich da auch nicht das Thema wegen Wind oder irgendwas. Beim Motorschirm fliegen tut man bei viel Wind nicht, ja, auch nicht, bei ja. schwachen ruhigen Bedingungen. Ja. Und ähm, kann das Flair-Verhalten eigentlich über den Motorschub sogar bestimmen, die Leistung. Also daher sehe ich Singles gerne im Motorbereich und Ausbildung ganz oben. Mhm. Sie ist aber auch als Mutschirm äh, ganz interessant. Also ich könnte mir vorstellen, Single Skins wären die Möglichkeit für die Akrobatikpiloten zum mhm. Beispiel und sowas oder für die falschen Springer vom Packflug kriegst du ein anderes Maß zusammen, ähm, diese Art als Mutschirm irgendwann mal Muss, zu entwickeln. Müssen sie aber wahrscheinlich ein bisschen stabiler gebaut werden wieder. Ne, die sind nicht äh, wenig stabil. Also ja, aber für als Fallschirm. Ja, als Falscher, das ja, ist würde, ein anderes Thema. Ja, stabiler würde ich auch nicht sagen, weil das Gewicht hängt ja immer auf dem Obersegel. Du kannst bei jedem Gletscher das Untersegel ein bisschen gerade einfach rausschneiden. Das ist eher sogar so, dass das Untersegel eine Sollbruchstelle macht, weil es nochmal ein Nahtbild mehr auf die Rippe bringt. Du hast immer die Rippen und auf diesen Rippen hängt das Gewicht. Also das wird man schon irgendwann hinkriegen. Also da sehe ich die Entwicklung in die Richtung und ich sehe die Entwicklung eigentlich in dem Tandembereich. Weil, wer kennt das nicht als Tandempilot? Gibt's. Aber wer kennt das nicht als Tandempilot? Du stehst am Start, die Bedingungen sind nicht super. Du hast leider Gottes jetzt halt die Dame, wo die Familie dabei ist, wo nicht unbedingt wirklich Sport macht. Es geht über das Stufengelände in der freien Natur, über die Kuhwellenlandschaft Kuh, äh, quasi hinaus. Und du weißt genau, die Dame, die wird dir jetzt beim Starten da verzögern und nicht da wirklich freilaufen und das ist leider ein bisschen untersetzt und du kriegst sie nicht gut rausgeschoben oder der Kerl, von mir aus mit den zwei Meter, wo stark untersetzt ist. Also und unsportlich, da hast du immer das Problem, also beim Tandemfliegen geht es ja um das Gewicht und dieses, diese Masse, wo du jetzt mit koordinieren sollst. Wenn jemand von mir aus 10 Kilo wiegt und, und das 20 Kilo wiegt und zu genau erreichen. zu erreichen und der nicht läuft, dann ist das nicht so dramatisch, der kriegt man gut verschoben. Ja. Aber der halt der kräftige äh, Typ, wo unsportlich ist, es geht um das Unsportliche, oder einfach nicht läuft. Kommt und nicht ja. läuft, ja. macht ihr da ein Problem. Ja. Ja. Und da kommt eigentlich das Ding jetzt wieder zum Thema, weil er einfach halt mit 2 km/h Vorwärtsbewegung das Ding reagiert und dann steht er da, beginnt mit einem Auftrieb zu entwickeln, du machst nochmal zwei Schritte dazu und die tragst du schon raus und dann kannst du den rausschieben und fertig. Okay, aber jetzt machen wir aber den Nachteil. Und jetzt kommt aber der Nachteil, dann kommt jemand mit dem Gerät mit diesem schweren Passagier von mir aus, wo jetzt ja nicht unbedingt sportlich ist, komme da zum Boden hingeflogen und sehe, ach oh, scheiße, ich habe jetzt wieder kein Teil, wenn mit 20 km h von vorne, muss da da hinsetzen und dann kommt ein ganz großes Thema. Dann habe ich echt die Arschkarte, weil jetzt kommt die thermische Phase, lüpf mich an, setz mich wieder ab, ich muss die Energie vom Schirm nehmen, maximal den Passagier so weit wie möglich hinzusetzen und dann kommt der Schirm und der setzt mich wirklich ab. Also der tut nicht die Fahrt in Höhe umsetzen, sondern passt vielleicht kurz an und dann was boom, mhm. stellt ab und das setzt schön. Dann sag ich, das ist super, jetzt hast du einen den unabsichtlich den Kerl mit deinem Körpergewicht auch noch dementsprechend rein und da. Und da ist dann so, da kann, kann der Nachteil sein, wenn du einen leichten Passagier hast, weil dann kommst du mit deiner Masse und tust dann den jeweiligen dann eher gefährden. Also daher, da sind wir noch nicht so weit, was das betrifft. Okay. Und also bei der Landung ist es im Moment noch so, genau. sagen, müsst ihr noch ein bisschen was tun. Da muss sich nur was tun. Und wir sind ja jetzt bei der Firma Vieh zum Beispiel, jetzt sind wir auch gerade der Hannes, das ist für ihn eine sehr große Leidenschaft, dieses Single Skin Thema irgendwie aufzunehmen. Und da sind wir ja gerade dran, eigentlich eine Richtung ähm, zu entwickeln, wo man vielleicht das leistungsmäßige auch reinkriegt, dass die Dinger flären, dass man die Vorteile reinbringt, dass man die Leinen, also ich sag mal, die Leinen ähm, muss man gerade im Griff kriegen, weil wahnsinnig viele. viele Leinen und Leinen kostet Leistung. Da, also daher muss man nur gucken, wie man das hinkriegt. Und dann sehe ich eigentlich beim Single Skin eine sehr große Zukunft und nicht mehr wegdenkbar aus dem Markt. Okay. Für auch den Otto Normalpiloten dann später? Vollkommen. 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 Also ich sage mal, schauen wir mal, wie schaut es denn eigentlich aus? 
wie viele richtig Aktive haben wir, wo das als Leistungssportart betreiben? Also bei mir daheim im Verein würde ich sagen, von 200 Mitgliedern sind eigentlich über das Jahr 70, 80 da. Und von denen sind die Hälfte immer da. So, also du hast, du hast also quasi so 25 Prozent, so wo Leistungsorientiert ja. das Ganze betreiben. Ja. So, und für die 25 Prozent tun wir gerade Gleitschen mehr entwickeln. Mhm. Oder? Und tun uns den Markt da mit, mhm. mit allen 27 anderen Herstellern offiziell in diversen Teilen. Ja, was machen wir denn die 75%? Prozent? Vielleicht sollten wir mal die 75% Prozent in Angriff nehmen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, beim Doppelsegel ähm, hast du immer die, eben den Nachteil, den Leistungsvorteil. Gut, das ist alles toll, aber vielleicht, da kommen nicht mehr so die Riesenvorteile. Das wird Schritt für Schritt. Und die Single Skin kannst du große Schritte machen in der Entwicklung. Und ich kann mir vorstellen, wenn man es hinbringt, dass ein Single Skin gut fliegt. Mhm. Weil gut fliegen tun sie grundsätzlich, gut steigen auch. Wir müssen nur noch hinbringen, dass er nicht beim Starten irgendwie gleich wegbiebt. Mhm. Sicherheit ist ja kein Thema aktuell. Mhm. Klappermäßig sind die der Wahnsinn. Also, das kriegt man schnell in den Griff. Jetzt müssen wir nur noch hinkriegen, dass die Dinger flären beim Landen. Beim Landen. Ein bisschen weniger leiden. Ich glaub, das heißt, das Problem im Moment ist eher, als man bei wenig Wind das ausflärt. Das Flären beim Landen, das ist Landen. ganz simpel flärt. Das ist wirklich, und ich sag dir eins, ich glaube, man kann es schaffen, dass ein Single Skin deutlich besser sogar flären könnte, weil der besser wölbt, mhm. ähm, wie eigentlich ein normaler Gleitschirm. Jetzt hat man nur das Problem aktuell, dass, der, dass man eher mit der, mit der Statik ein Problem hat, mhm. dass die, die, die Strömung am Obersiegel relativ früh ähm, sich ablösen anfängt und jetzt fängt das Flattern an, weil der Staudruck fehlt. Mhm. Jetzt muss man das alles von der Spannung, man, das ist eine andere Art von Entwicklung. Man kann sofort, also ich sag mal, wir könnten jetzt auch sofort so was machen, wie jetzt unsere Mitbewerber machen, aber das ist eigentlich nicht unsere Zielgebung. So. Wann kommt ja. da in etwa was bei euch? Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen, wir bringen es raus, wenn das Ding fertig ist einfach. Das muss einfach super ja, sein. Das genau. ja, wir sind da andauernd am Ball und wir sehen bei jedem Prototyp einen großen Schritt in die Richtung, manchmal einen großen Schritt in die verkehrte Richtung, okay. und, äh, wo unser Gedankenzug vielleicht schon zu weit war und besser gesagt auch ein anderes sein Gedankenzug. Aber wir hatten jetzt ja von den Arten von Prototypen ziemlich viel gebaut. Mhm. Und äh, wir hatten auch schon so ähnliche Konzepte gemacht wie unsere Mitbewerber, aber da haben wir gesagt, das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Also ihr wollt nicht die nachbauen, sondern ihr wollt nee, das nicht. Das, ja, weil ähm, fehlerbehaftet die Produkte zu machen, zum Teil aktuell haben die immer nur Mankos mit drin oder man kann sie nur für einen ganz kleinen Verwendungszweck verwenden. Also ich muss sagen, ich war mal ähm, bei jemandem, der hat behauptet, dass die Geräte zum Schulen der Wahnsinn sind und ich habe gesagt, zum Schulen der Wahnsinn. Genau. Also, naja, den, den hast du auch schon bei deinen Filmen drin gehabt. Ich glaube, Ralf Arns heißt er. Bei seinem Gelände hat er behauptet, ähm, sind die der Wahnsinn. Und ich habe gesagt, ja, der Wahnsinn, der Ralf wieder. Dann hat er wieder einen Wahnsinn. Dann bin ich da hingegangen und dann kam da eine Schülerin damals, habe ich ein Phänomen gemacht. Da kam eine Schülerin ähm, und hab da, die hat vielleicht ja, 60 Kilo Wogen, 50 Kilo, super ängstlich. Mhm. Super, super ängstliche Schülerin. Und die wollte unbedingt fliegen. Mhm. Unbedingt. Und warum? Wenn wir es entwicklungsmäßig können, warum sollen wir es nicht jedem Menschen gönnen, in die Luft zu kommen? Das ist doch der Traum von Fliegen, oder? Und, da war es bei mir auch. Ja, und äh, nicht jeder ist das super Naturtalent und nicht jeder, äh, wie soll ich sagen, äh, lass uns doch die Chance hier packen. Und dann bin ich da gestanden und habe gedacht, da hat so 10, 15 km Wind gehabt. Also gerade so, dass du schon liegen geblieben bist. Und die Dame, die hat einfach sich nicht freilaufen, die hat nicht rennen können. Die hat wahrscheinlich 30 Jahre, 35 Jahre in ihrem Leben äh, hat, ist die nie gerannt. Mhm. Und jetzt kann die nicht mehr rennen können. Es können nicht viele Leute wirklich rennen. Also ich sehe ja mal auf der Straße nicht viele rennen, vielleicht die, wo Hobby mehr sich joggen haben. Wie viele siehst du joggen und wie viele Menschen siehst du? Dann weißt du, da haben wir wieder die 25% vielleicht. Aber jedes Mal wir Jungs haben. Ja, weiß ich die Flugschule, von was man da spricht. Und dann kam die Dame, dann kam der Ralf und haut diesen, diesen Schirm raus und sagt, hier, probier mal da. Hier. Da hat er einen sehr kleinen Verwendungszweck. Die Marge vom Gewinn von der Flugschule ist da, oder von der Flugschule von dem Hersteller ist halt sehr gering aktuell, weil es echt nur für die ersten drei Tage ähm, was hilft, weil dann fehlt dir einfach die Leistung bei Wind, dass die Jungs irgendwo rauskommen, sauber, außer du hast das Gelände, wo das hergibt. Aber da war es dann so, die Dame ähm, hat ähm, erst Doppelsegel, dann kam die auf den Einfachsegel, 
die läuft da los und läuft da echt im Streckentempo, steht da bewusst gebrochen. Und dann geht sie über die Stufe, der Schirm überschoss nicht, gar nichts, der blieb einmal drüber, ging sie über die Stufe und hebt die einfach so auf. Und dann flog die da mit, der Schirm flog vielleicht 25 km/h maximal Vorwärtsfahrt mit diesen 15 km/h Gegenwind, flog der 10 km/h. Na, dann sehen wir tief und entspannt der Lehrer da gestanden und schon ganz gemütlich die Dame da mit ihren 10 km Vorwärtsfahrt ihre zwei Kurvchen fliegen lassen im Schneckentempo mhm. und dann unten gegen mit einpacken lassen. Und die war happy. Und dann stand die Dame happy. Und das, dieser Moment vom ersten Erfolgserlebnis, man muss ja wissen, der erste Tag, jeder, wo Fliegen anfängt, der erste Tag ist nicht der Tag, wo man sagt, so geil, Fliegen ja. ist meins. Ja. Der erste Tag ist der harte Tag, der zweite Tag ist das Grinsen da. Ich sage auch immer, äh, Grundkurs ist Maloche ja? und genau. ich kann nicht garantieren, dass am ersten Tag quasi schon richtig geil geflogen wird, aber bitte, am zweiten Tag kommt das bitte, Grinsen auf jeden Fall. Genau, Mach, wenn es ihren Kurs anfängt, bitte zieht ihn bis Ende des zweiten Tages immer durch. Weil am zweiten Tag kommt das Erfolgserlebnis und dann wisst ihr, von was wir sprechen. Und ja. das ist einfach der Traum. Und da hat man jetzt die Chance, dass man eigentlich mit so einem Teil ein schnelleres Erfolgserlebnis in kurzer Zeit schafft. Aber eben oben raus, weiter weg, ist man dann ziemlich schnell begrenzt. Man schafft eine Stufe des Schrittes. Man kann sogar einen ganz schwachen einen Zwischenschritt geben zum Lernerfolg. Kleines Problem, jetzt, was ich jetzt noch sehe, ist äh, Gewichtsbereich. Beim Single Skin, weil die sind in der Regel, äh, hören die dann irgendwo bei 100 Kilo auf, richtig? 130, glaube ich, gibt es schon. Mhm, ja. 130. Okay. Also, ich glaube, das Problem ist jetzt ja dort, dass einfach die Zulassung relativ viel kostet. Und man hat noch das andere Problem, ein Gleitschirm muss ähm, eine gewisse Geschwindigkeit fliegen und einen gewissen Zuwachs machen. Finde ich, ist eigentlich ein Schmuh. Ähm, in dem Bereich ich hatte eher das Gegend äh, gebietsmäßig ausgelegt. Also, wenn ich einfach am Meer wohne, wo viel Wind ist, ähm, dann, dann kann ich einfach sagen: Okay, ich brauche einfach einen Schirm, wo schnell fliegt. Also, es wird keiner auf die Idee kommen, am Meer und einen 30 Quadratmeter Schirm auspacken und äh, dort jetzt bei 45 km/h Wind beim äh, Sorn anfangen. Ja. Dann, dafür hat man ja die Ausbildung. Also, die Verantwortung sollte man ein bisschen bei, 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 bei den ähm, Flugschulen lassen. Die sollten dementsprechend natürlich beraten, also so wie du jetzt. Da, also Single Skin, glaube ich, kann schon jeglichen Größen bauen ähm, vom, vom Gewichtsbereich. Aktuell gibt es halt wenig, weil einfach die Kosten hoch sind und das für einen kleinen Verwendungszweck ja, verwendet werden. Es gibt ja gerade Single Skin, wo nur fürs, äh, als Abstiegshilfe funktionieren. Ein Mitbewerber hat da einen 1 Kilo Schirm gebaut, oder? Das ist aber reine Abstiegshilfe. Du rennst hoch, kannst okay, du runter fertig. Ein Kilo Schirm? Ja, der hat eine äh, 3 Liter Cola Flasche. Also <lacht> die 3 Liter Cola Flasche ist dein ganzes Gepäck im das Endeffekt. Das, es funktioniert, man muss dazu sagen, es hat noch keine richtige Zertifikate, weil es extrem, also gezielt auf den Extremsport orientiert ist, also für die Läufer als Abstiegsdeck. Also nichts für die Ausbildung. Nichts oder? für die Ausbildung in dem Bereich, ja. aber ähm, dann gibt es ja eben ähm, wieder ein Produkt, wo rein auf die Ausbildung ist und die anderen Geräte, wo es dazwischen gibt gerade, die sind, äh, muss ich sagen, die haben jetzt für mich noch nicht die richtige Marktberechtigung, dass wir jetzt sagen, wir machen da jetzt auch in die Richtung was. Also es, ja, es sind nur zwei Inwandungen. Also in so einem Zeitraum, was schätzt du, bis wann kommt was von euch? Hey, die nächsten zwei Jahre, zwei Jahre. ist es sicher, dass okay. da was kommt. Ja, Weil das ist immer spannend. Der Bereich ist der Wahnsinn gerade. Das ist spannend. Also, das, das schiebt da voll an. Also, das ist echt super. Cool. Benni, vielen, vielen Dank. Ja, also war cool, deine ja, bitte. kleinen Insights da zu ja. erfahren. Ja. Okay. Falls ihr mehr vom Benny hören wollt, ja, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Dann äh, müssen, wir, müssen wir mal wieder kommen, ja. dann hockt man vor die Kamera. Falls nicht, ja, schreibt es auch rein. <lacht> Falls nicht, kein Problem. <lacht> nee. ähm, ja, und äh, ja, würden uns freuen, wenn wir euch mal irgendwo dann sehen. Ne? Also, macht's gut, bis dann. Ciao. Servus.